விகடன் நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் என் வாழ்வை மாற்றிய வாக்கியம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனந்த விகடனில் இருந்து கேட்டிருக்காங்க என்னோட வாழ்க்கை உங்கள் எல்லாரோட வாழ்க்கை மாதிரியே தான் போராட்டங்கள் நிறைந்தது நம்ம பூமியில் வந்து பிறக்கிறப்பவே போராடிக்கிட்டே தான் பிறக்கிறோம் அது கடைசி வரைக்கும் அந்த போராட்டம்ன்றது யார் வாழ்க்கையிலுமே தவிர்க்க முடியாத ஒன்று பணக்காரனுக்கு பணக்கார போராட்டம் ஏழைக்கு ஏழைக்கு ஏழ போராட்டம் குழந்தைக்கு குழந்த போராட்டம் வயோதிகர்களுக்கு வயோதிக போராட்டம் ஸோ இந்த போராட்டங்கள் என்னோட வாழ்க்கையில் ஏராளமாக இருந்திருக்கு ஆனால் எதுக்காக போராடுறோம் ஏன் போராடுறோம் எல்லாரும் சுற்றி இருக்கிறவங்க போராடுறாங்கன்றதுக்காக நம்மளும் போராடுறோமா இந்த கேள்விகள் எதையுமே கேட்காம பல காலங்கள் என்னோட வாழ்க்கையை நான் கடத்தியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு தருணத்தில் கிரேக்க ஃபிலாசபர் எபிக்டீட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து பிறந்ததே அடிமையாக பிறந்தார் அந்த அவரோட எஜமானன்றவர் இவரை எவ்வளோ க்ரூரமாக நடத்தி இருந்தாருன்னா அவரோட காலை கூட வெட்டி இருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ரொம்ப ரொம்ப அதாவது ஒரு ஒரு செகண்டும் அடுத்தவனோட இச்சைக்கு உட்பட்டு இருந்த மனிதர் இந்த எபிக்டீட்டஸ் அவர் ஒரு காலகட்டத்தில் ஃபிலாசபி மேலே தத்துவங்கள் மேலே வாழ்க்கையை எப்படி வாழணுன்ற ஞானங்கள் மேலே மனசு வச்சு ஸ்ட்ராய்சிசம் அப்படின்ற ஒரு ஃபிலாசபி ஸ்கூலில் போய் சேர்றாரு அதில் அவர் எந்த அளவுக்கு தன்னோட மனதை பதப்படுத்திக்கிறாருன்னா ஒரு பாயிண்டில் அவரே அந்த எஜமானன் கிட்ட இருந்து ஃப்ரீ ஆகி அந்த எஜமானன் அவரோட குவாலிட்டி குணத்தை பார்த்து சுதந்திரத்தை கொடுத்து அனுப்புகிறாரு அவர் அடுத்தவங்களுக்கு சுதந்திரமாக எப்படி வாழணும் அப்படின்றத பற்றி சொல்லி கொடுக்குறாரு ஸோ அவர் சொன்ன ஒரு வாக்கியம் வாக்கியம்ன்றதை விட ஒரு பேராகிராஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த உலகத்தில் உன் கையில் சில விஷயங்கள் மட்டும்தான் இருக்குது சில விஷயங்கள் உன்னோட கைக்கு அப்பாற்பட்டது உன் கையில் இருக்கிற விஷயங்கள் என்ன உன் மனம் உன்னோட பண்பு உன்னோட ஆசை அருவறுப்பு உன்னோட மன உந்துதல் நீ எதை நோக்கி போகிற உன்னோட மதிப்பீடுகள் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா ஒரு வரியில் சொல்லணும்னா எதெல்லாம் உன் சுய இச்சைக்கும் உன்னோட இயக்கத்துக்கும் உட்பட்டதோ அது எது உன் கைக்கு அப்பாற்பட்டதுன்னா உன்னோட உடம்பு உன்னோட சொத்து பத்து உன்னோட புகழ் நீ அலுவலகத்தில் வகிக்கிற பொறுப்புகள் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா யாரெல்லாம் குறுக்கிட முடியுமோ எதெல்லாம் அடுத்தவரோட இச்சைக்கு உட்பட்டதோ அது எதுவுமே உன்னோட இது கிடையாது ஸோ அவர் சொல்கிறாரு நீ நல்ல நினைவு வச்சுக்கோ எது உன்னோட இது கிடையாதோ அது உன்னுடையதுன்னு நினச்சிட்டு நீ மாயையில் சிக்கிக்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் கண்டிப்பா உன்னோட மனசு பல வேதனைகளுக்கு உள்ளாகி சிக்கி சின்னா பின்னமாகி கடவுளையும் குறை சொல்லுவ உன் சுத்தி இருக்கிற குறை மனிதர்களையும் குறை சொல்லுவ ஆனா எந்த விஷயம் உன்னோடதுன்றத மனசுல நிறுத்தி அதன் மேல மாத்திரமே அனுக்ஷணமும் உன்னோட தியானத்தை வைக்கிறையோ அப்ப யாருமே உனக்கு குறுக்கிட முடியாது உன் சுதந்திரத்தை தட்டி பறிக்க முடியாது உன்னை வற்புறுத்த முடியாது உன்னோட வேதனைப்படுத்த முடியாது உன் நீ விருப்பம் இல்லாமல் ஒரு காரியத்தை கூட செய்ய மாட்டேன் அனுக்ஷணமும் சந்தோஷமாக சொர்க்கத்தில் வாழ்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுதந்திரத்தை பற்றி ஒரு அடிமை அவ்வளோ அழகாக எடுத்து வைக்கிறார் ஸோ இதை படித்தப்போ நான் என்னோடய போராட்டங்களை பரிசீலனை பண்ணி பார்த்தா நான் அனுக்ஷணமும் அடுத்தவங்க தட்டி பறிக்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் மேலே மனசு வைக்கிறதுனால தான் கஷ்டப்படுறேன் யார்கிட்ட அன்பு வைக்கிறோம் ஆனால் அவங்க திரும்பி அனு அன்பு கொடுக்காதப்போ வேதனை ஒரு பொருளுக்காக ஆசைப்படுறோம் அந்த பொருள் உடஞ்சிடுச்சேன்னா வேதனை ஒரு குழந்தைய பெற்றுக்கிறோம் அந்த குழந்த நம்ம சொல்படி கேட்காதப்போ வேதனை ஸோ ஆனால் எப்போ நான் ஒரு நல்ல தாயாக இருக்கணும் நான் ஒரு நல்ல காதலியாக இருக்கணும் நான் ஒரு நல்ல தலைமையாக இருக்கணும் நான் என்னோடய நிர்வாகத்தை நான் நல்லபடியாக நடக்கணும் அதுக்கு மேலே இருக்கிறதெல்லாம் விதி விதியை பற்றி நான் என்னோடய மனசை வச்சுக்கக்கூடாது ஸோ இந்த ஒரு பிரித்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு சக்தி எனக்கு வந்த பிறகு உண்மையிலேயே நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் ஒரு ஒர்க் ஷாப்க்கு போகலாம் என்னால் முடிஞ்சது நான் சிறப்பாக அந்த பயிற்சியை கண்டக்ட் பண்ண பண்ணணும் அப்படின்றது மாத்திரம்தான் ஆனால் அங்கே உட்காந்து இருக்கிறவங்க எல்லாரும் என்னை புகழணும் என்னை கை தட்டணும் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டேன்னா அந்த நிமிஷம் எனக்கு பயம் வந்து மனசில் ஆட்கொண்டு அவங்க கை தட்டலுக்காக பேச ஆரம்பிப்பனே தவிர என்னோட மனதோட உண்மைகளை நான் பேச ஆரம்பிக்க மாட்டேன் ஸோ என்னோட வேலையில் இருந்து என்னோட நண்பர்கள் கிட்ட நான் பழகிற விதத்துலேருந்து என் குணத்தை என் பண்பை என் செயல்களை நான் கண் முன்னாடி நிறுத்தி இதில் நான் ஒரு ஒரு நாளும் நான் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகணுன்றதைய மனசில் கொண்டு வந்த பிறகு 
ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்குது மைண்டு அதை எனக்கு பயிற்சிக்காக வர நிறைய மாணவர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறப்போ அவங்களும் அந்த சின்ன வயசுலேயே அதை பிடிச்சிக்கிட்டு அவங்களோட வாழ்க்கையை செப் பண்ணிட்டு வாழறதுன்றதை பார்க்குறப்ப எனக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது ஸோ என்னோட லைஃப்பில் ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கொண்டு வந்தது இந்த ஒரு அடிமை ஞானியோட சுதந்திரத்தை பற்றின இந்த வாக்கியங்கள்